Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala malla nabiyya ba'da amma ba'd. Muhtaram nazirin, faydai se lekar maut tak, maus se lekar qiyamat tak is taluq se hum safar kar rahe hain Quran aur hadith ki roshni mein aur shariat is taluq se kya rehnumai karti hai? Sun rahe hain aur ek musalman ka shewa ye hona chahiye. کہ سنیں تو اپنی زندگی میں اسے لاغو کریں تاکہ موت کے بعد کی زندگی کامیابی سے گزر سکے تو قبر میں عذاب ہوتا ہے عذاب قبر حق ہے کیسے لوگ ہوں گے جو عذاب قبر کا شکار ہوں گے انہی میں سے کفر کرنے والے اور حالت شرک میں مرنے والے حالت شرک میں جن کی وفات ہو جاتی ہے ایسوں پر قبر کا عذاب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اس کی وضاعت فرماتے ہیں اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے حدیث وَعَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدَرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قال ابو سعید وَلَمْ أَشْحَدْهُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَاكِنْ حَدَّثَنِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ بَيْنَمَ النَّبِيُّ صلی اِذَا حَادَتْ بِهِ فَقَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا اَقْبُرٌ سِتَّةٌ اَوْ خَمْسَةٌ اَوْ اَرْبَعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْرِفَ أَصْحَابَ هَوْلَاءِ الْأَقْبُرُ فَقَالَ رَجُلٌ عَنَا يَا رَسُودَ اللَّهِ قَالَ مَتَا مَاتَ هَوْلَا قَالَ مَاتُوا فِي الْإِشْرَاقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَ لَا فِي قُبُورِهَا وَلَوْ لَا أَلَّا تَدَافَنُوا لَدَعُوتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عَلَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثم اقبل علينا بوجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنه الدجال قال نعوذ بالله من فتنه الدجال رواه مسلم في كتاب الجنه مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہے میں نے اس حدیث کو اپنے ساتھی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے حدیث کی معاملے میں کیسے حساس رہا کرتے تھے حدیث بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وَلَمْ أَشْحَدْهُ مِنَ النَّبِي نبی کی زبانی میں نے یہ حدیث نہیں سنی ہے اس حدیث کو میں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہتے ہیں بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط اللہ بن النجار بنو نجار کے ایک باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے خچر پر سوار تھے وَنَحْنُ مَعْهُ اور ہم صحابہ کرام کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھی کہ کے ساتھ تھی اچانک خچر بھی دکھنے لگتا ہے ادھادت بھی خچر بھی دکھنے لگتا ہے خچر اس طرح بھی دکا فقادت تلقی قریب تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دے اچانک کیا دیکھتے ہیں خچر کے بھی دکھنے کی وجہ کیا معلوم ہوتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ قریب میں چھے قبریں یا پانچ قبریں یا چار قبریں ہیں رابی کو شک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی ان قبر والوں کو کون جانتا ہے ان قبر والوں کو کون جانتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں آنا یا رسول اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبر والوں سے میں واقف ہوں سوال کرتے ہیں متا ماتا ہاؤلا کس حالت میں ان قبر والوں کی موت ہوئی ہے کہتے ہیں فی الاشراق کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت شرک میں ان قبر والوں کی موت ہوئی ہے ان قبر والوں کی موت شرک کرتے ہوئے ہوئی ہے عذاب ہو رہا تھا شرک حالت شرک میں موت ہوئی ہے اور قبر میں مدفون ہے شرک کر کے مرنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَ لَا فِي قُبُورِهَا کہ لوگو بے شک یہ امت یہ امت قبروں میں آزمائی جائے گی ہر شخص قبر میں آزمائی جائے گا 
اب قبر کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو لولا اللہ تدافن اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ تم لوگ اپنوں کے مرنے کے بعد اپنوں کو قبر کے اندر دفنانا چھوڑ دو اگر اس بات کا ڈر نہیں ہوتا لدعوت اللہ آئیوسمیاکم من عذاب القبر تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا کہ پروردگارہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس کو لوگوں میں سنا دے اللہ دی اسمع منہ جو میں سنتا ہوں یعنی قبر کا عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں کو سنا دے تو زندے اپنوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے طاقت دفنانے کی ختم ہو جائے گی اس قدر خوف و حراس کا شکار ہو جائے گا نہ ہم معاملہ ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جانے متوجہ ہوتے ہیں کہتے ہیں لوگو تعوذو باللہ من النار جہنم سے پناہ مانگو صحابہ کرام جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہتے ہیں عذاب قبر سے پناہ مانگو صحابہ کرام عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ دنیاوی فتنے سے اور اخروی فتنے سے ظاہری اور باطنی فتنے سے پناہ مانگو صحابہ کرام ظاہری اور باطنی فتنے سے پناہ مانگتے ہیں کہتے ہیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگو صحابہ کرام دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں قبر کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا اور یہ برزخی زندگی کے معاملہ ہے قیامت تک عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے اللہ تبارک و تعالی سورة المؤمنون کے اندر فرماتا ہے قال رب رجعون جب ان میں سے کسی کی موت ہوتی ہے تمنا کیا کرتے ہیں پروردگارہ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے کیوں لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت جو کچھ میں نے دنیا میں نہیں کیا ہے پہلی زندگی میں اب میں کروں گا کلا قرآن کا تحرگز نہیں انہا کلمتن ہوا قائلوہا یہ ان کی بات ہے یہ ان کا کلمہ ہے جو کہا رہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخْ إِلَى يَوْمَ يُبَعْثُونَ اور اس کے پیچھے برزخ ہے قیامت کے دن اٹھائے جانے تک اسے مراد کیا ہے قبر ہے قبر میں رہنا ہے قبر میں عذاب کا شکار ہونا ہے اگر آدمی کی موت حالت کفر میں ہوئی ہے حالت شرک میں ہوئی ہے تو اسی طرح سے وہ اسباب جو پیدا ہونے کی وجہ سے جو اسباب پائے جانے کی وجہ سے آدمی قبر کے اندر عذابِ الٰہی کا شکار ہو جاتا ہے قبر کے اندر پریشان رہتا ہے بے چین رہتا ہے بے قدار رہتا ہے ان میں سے پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنا غیبت کرنا چھگلی کرنا پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنا اسے لوگ عموماً معمولی سمجھتے ہیں جہاں چاہے جیسے چاہے پیشاب کر دیتے ہیں چھیٹے پڑھتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے گناہ کبیرہ ہے اور غیبت کرنا چغلی کرنا بہت بڑا جرم ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے حدیث ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعد حیطان المدینہ فسمی السوت انسانین یعذبان فی قبورہما فقال یعذبان وما یعذبان فی کبیر و انہو لکبیر احدہما لا یستطر من البول وکان الاخر امشی بن نمیم فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جریدت نخل فکسرہا بے کسرتین او سنتین فجعل کسرتن فی قبر حادہ و کسرتن فی قبر حادہ فقال لعلہو ان یخفف ما لم ییبسا رواہو البخاری بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بعض باغ سے کسی باغ سے نکلے فسمیہ فَسَمِيَ سَوْتَ اِنسَانَيْنِ دو انسانوں کی آواز سنتے ہیں يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا دو آدمی قبر کے اندر مدفون ہیں اور دونوں قبر کے اندر عذابِ الٰہی کے شکار ہیں اور چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی آوازوں کو سناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سناتا ہے عذابِ قبر کی حلنا کیوں سے بچانے کے لئے اور امت کو آگاہ کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے لیکن جس کو لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں یہ بہت واقعی عذاب کے معاملے میں بڑی چیز ہے اہم چیز ہے 
बोल एक कब्र में जो शख्स अजाब इलाही का शिकार है उसकी वजह यह है कि ये शख्स पेशाब के चीटों से नहीं बचा था पेशाब के चीटों से एतराज नहीं करता था पेशाब के चीटों से ना बचने की वजह से इस खबर वाले पर अजाब हो रहा है और दूसरी खबर वाले पर जो अजाब हो रहा है फकाना यमशी बिन नमीमा ये चुगली करता था इब्न हिब्बान के हवाले से कि वकाना युदिन ना सब लिसान ही इस खबर वाले पर जो अजाब हो रहा है अजाब की वजह यह है कि अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ देता था तकरीबन माने एक है कि चुगलियां जब आदमी करता है तो इससे दूसरों को तकलीफ होती है फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की एक टहनी मंगवाते हैं और कहते हैं इसे दो हिस्सों में इसे दो हिस्सों में तकसीम करो खजूर की हरी टहनी को नबी सल्लाह वसलम दो हिस्सों में बांट देते हैं और एक हिस्से को एक खबर के पास दूसरे हिस्से को दूसरे खबर के पास गाड़ देते हैं क्या कहते हैं शायद जब तक ये टहनियां सूख ना जाएं तब तक अल्लाह तबारक वाली अजाब में तखफीफ कर दे जब तक ये टहनियां सूख ना जाएं तब तक शायद अल्लाह तबारक वाल अजाब में कमी कर दे अजाब में तखफीफ कर दे पेशाब के छीटों से बचना ये एक आम चीज हम समझते हैं गिबत करना चुगली करना ये इतना बड़ा जुर्म है कि आदमी अजाब कब्र के अंदर मुबतला हो जाता है क्या है गिबत हम मुबतला हैं गिबत में हम मुबतला हैं हर तबका गिबत के अंदर मुबतला है इला माशा इला मर रही अल्लाह गिबत के अंदर मुबतला है गिबत क्या है हदीस वान अभी हो रहा था रजी अल्लाह तु कल कल रसूल सल्लाम तदरून मल गिबा कल अल्ला रसूल आलम मुस्लिम शरीफ की हदीस है रवी हदीस हजरत अबू हो रजी अल्लाह तुम वह फरमाते हैं कि नबी सल्ला वसलम ने एक मौके पर फरमाया कि मेरे सहाबा तदरून मल गीबा जानते हो गिबत किस को कहते हैं गिबत की तारीफ क्या है कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कहते गिबत यह है कि जिक्र का अखा का बीमा यकरा तुम्हारे भाई के अंदर कोई नापसंदीदा चीज हो कोई नापसंदीदा अमल हो तुम्हारे तुम्हारे भाई के अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसके बारे में तुम्हारा वो भाई नहीं चाहता है कि मेरी इस खामी का तस्करा आदमी किसी और के पास जाकर के करे भाई के अंदर कोई खामी हो उस खामी को दूसरे के पास बयान करना ये गिबत है साहबी कहते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खामी में बयान कर रहा हूं दूसरे के पास वो खामी वाकई उस मेरे भाई के अंदर मौजूद है क्या तब भी ये गिबत है कहते हैं कि जो खामी आप दूसरों के पास बयान कर रहे हैं वो खामी वाकई मौजूद है तो इसी का नाम गिबत है मोमिन क्या करता है मुसले होता है किसी भाई के अंदर कोई खराबी है उसकी असलाह करें उसकी बुराई तनहाई में जा करके उसके सामने वाजे करें कि आपके अंदर ये खराबी है वो खराबी ये है असलाह का तरीका खैर खाई का तरीका लेकिन किसी की खराबी को दूसरे के पास जा करके उनका नाम ले ले करके बयान करना महफिल को गरमाने के लिए हमारी महफिलें गीबत से गर्म होती है चुगलियों से गर्म होती है महफिल में बैठते हैं चाय नोशी के चक्कर में लेकिन मुर्दे भाई का गोश्त खा रहे होते हैं और हर तबका इस बीमारी का शिकार है चाहे ओलमा का तबका हो चाहे गैर ओलमा का तबका हो चाहे मर्दों का तबका हो चाहे औरतों का तबका हो इला माशा इला मर रहम सबकी बात नहीं कर रहा हूँ चाय के बहाने महफिलें जमती हैं और महफिलें जम कर जमा करके मुर्दार भाई का गोश्त खाते हैं दूसरों की शिकायतों के जरिए से भाई के अंदर वो चीज मौजूद है भाई को बताने के बजाय किसी और को बता रहे हैं यही तो गिबत है और कोई ऐसी बात बतला रहे हैं जो बात तुम्हारे भाई के अंदर नहीं है और वो बात किसी दूसरे के पास जाकर के बयान कर रहे हैं फखत बहत्ता ये तो बूतान है ये तो इल्जाम है वाला यगत बाजुकुम बाजा सुर हजरात 
مسلمانوں اگر مسلمان بن کر کے معاشرہ کو اگر اسلامی معاشرہ بنانا ہو سور حجرات اول سے لے کر کے آخر تک پڑھیے سور حجرات جینے کا طریقہ بتلاتا ہے سور حجرات حسن معاشرت کا طریقہ بتلاتا ہے ولا یغتب بازکم بازا تم میں کا کوئی شخص کسی شخص کی غیبت نہ کرے ایوحب احدکم ایاکولا لہم اخیہ میتن فکری تموم کیا تم میں کا کوئی شخص پسند کرے گا چاہے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے تم میں کہا شخص اسے ناپسند کرے گا تو غیبت کرنا مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے سزا کتنا خطرناک اور قبر کے اندر کس طرح سے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے غیبت کی وجہ سے ایک حدیث سے مزید اس کی وضاعت ہوتی ہے حدیث وانا نصب نے مالک رضی اللہ تعالیٰ نو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اوری جبی قررت بقوم لہم ازفار من نحاس یخمشونا وجوہہم و صدورہم فقلت یا جبریل من حاولا قال حاولا الذین یاکلون لہوم الناس و یخعون فی آرادہم رواہ ابو دعوت فی کتاب الادم ابو دعوت شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میراج کی رات میرا گزر ایسی قوموں سے ہوا ایسے لوگوں سے ہوا جن لوگوں کو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یخمشون وجوہہم و صدورہم کہ ان کے پیتل کے لمبے لمبے ناخن ہیں اور اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں اتنا خطرناک منظر لمبے لمبے پیتل کے ناخن ہیں اپنے ہی ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں اپنا سینہ نوچ رہے ہیں خطرناک منظر کو دیکھ کر کے کہتے ہیں میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کس گناہ کی پاداش میں اس طرح کے عذاب کے شکار ہیں کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے چولی کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے چولی کیا کرتے تھے وَيَخَعُونَ فِي آرَازِهِمْ اور بلا وجہ کسی کی عزت کے پیچھے پڑے رہتے تھے کسی کی عزت کو اچھالنے کے پیچھے پڑے رہتے تھے بے عزتی کرنے کے پیچھے پڑے رہتے تھے بدنام کرنے کے پیچھے پڑے رہتے تھے کتنا خطرناک جرم ہے کتنا خطرناک جرم ہے غیبت کرنا چغلی کرنا اور پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنا یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب الہی کے شکار ہونے والے ہیں اور عذاب قبر میں مبتلا ہونے والے ہیں عذاب قبر یا آخرت کی پہلی منزل ہے قبر یاد رکھئے گا یہاں اگر ناکام بقیہ مراحل میں بھی ناکامیوں سے دو چار ہونا پڑے گا یہاں اگر کامیاب ہو گئے تو بقیہ جو اور مراحل ہیں وہاں پر کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانتے تھے کتنا اہم معاملہ ہے حدیث وَعَنْ عَيْشَتَ عَنَّ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي السَّلَامِ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر وَاعوذ بکا من فتنت المسیح الدجال وَاعوذ بکا من فتنت المحیا والممات وَاعوذ بکا من الماثم والمغرم قالت فقال له قائل ما اکثر ما تستعید من المغرم یا رسول اللہ قال ان الرجول اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف رواہ البخاری فی کتاب السلا بخاری شریف کی حدیث ہے راویہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ نماز میں نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کیا؟ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماپ معصوم عن الخطا لیکن قبر کا معاملہ اتنا خطرناک اتنا وحشتناک اتنا ڈراؤنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں 
من فتنة المحيا والممات زندگی اور موت کے فتنے سے بنا مانگتا ہوں اور قرض میں دب جانے سے پناہ مانگتا ہوں گناہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ قرض سے چھٹکارہ پاتا رہوں اور گناہ میری زندگی میں نہ ہو کون کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سائل نے سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے ما اکثر ما تستعید من المغرم ہمیشہ آپ قرض سے چھٹکارے کی پناہ مانگتے ہیں وجہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان رجل اذا غرم آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے تو وعدہ خلافی کرنے لگتا ہے آج دیں گے کل دیں گے پرسوں دیں گے پھر وعدہ خلافی کرنے لگتا ہے اور جب بولتا ہے تو جھوٹ بولنے لگتا ہے یعنی آدمی مقروض ہونے کی وجہ سے جھوٹا ہونے لگتا ہے اور وعدہ خلافی ہونے لگتی ہے وعدہ نہیں ہو پاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں سب سے میں اکثر میں قرض میں دبے رہنے سے پناہ مانگتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف لیکن کار کیا کریں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر کہ اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اس قدر خطرناک معاملہ ہے قبر کی تنہائی کا لہذا ہمیں بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ